আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবারস কেমন আছেন সবাই অটোকারের ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি এখন যে আমার যে সফটওয়্যারটা ওপেন করা আছে এটি হচ্ছে অটোকার 2017 এতদিন আমি যে বিগত যে টিউটোরিয়াল গুলো করেছি এগুলো আমি 2007 এ করেছি আর এখন আমি পরবর্তী যে টিউটোরিয়াল গুলো করব এই 2017 নিয়ে কাজ করব কারণ হচ্ছে 2007 থেকে 2017 10 বছরের ব্যবধান আসলে 10 বছরে অনেকটাই সফটওয়্যার আপডেট হয়েছে আর যারা অটোকার 2007 এ কাজ করতেছেন বা তারা তাদের জন্য সহজ হবে অটোকার 2017 আসলে দেখতে একটু ভিন্ন ব্যতিক্রম হলেও কাজগুলো আসলে আগের মতোই আছে তবে অনেক অনেক আপডেট হইছে অনেক নতুন নতুন কমান্ড চলে আসছে যেগুলো আমাদের 2007 এ ছিল না 2007 এ আমাদের শর্ট কমান্ড দিয়ে কাজ করতে হতো কিন্তু এখানে শর্ট কমান্ড ছাড়াই এখানে আমাদের কমান্ড দিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো শর্ট কমান্ড ছাড়া আমরা টুলস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো আজকে আমরা যে পার্থক্যগুলো আছে সেই পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা কোন কোন টুলস কিভাবে কোথায় কি আছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে অটোকার 2017 আমি যেভাবে দেখতে পাচ্ছি এভাবেই আছে প্রথমে আছে আপনার হোম তারপর আছে ইনসার্ট ঠিক আছে এই এরকম ভাবে আলাদা আলাদা করে দেয়া আছে কিন্তু আমাদের হোমে হোমে যে টুলবার গুলো আছে আমাদের মূলত এই টুলবার গুলোই আমাদের বেশি কাজে লেগে থাকে এই টুলবার গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং আমাদের যে যে ওয়ার্কিং এরিয়া করো শেয়ার কার্সর সবকিছু কিন্তু আগের মতোই আছে নিচে যেটা আছে ড্রাফটিং সেটিংস ড্রাফটিং সেটিংসটা सेम আগের মতোই আছে কিন্তু একটি পার্থক্য হচ্ছে এখানে শুধু সিম্বল গুলো দেওয়া আছে আর 2007 এ এখানে সরাসরি স্ন্যাপ গ্রিড নাম দেয়া আছে এটা আমরা যারা ওই ওইটা কাজ করতে পারবেন 2007 এ কাজ করতেছেন তাদের জন্য তারা যদি আমি মনে করি তারা যদি 1 ঘন্টায় সফটওয়্যারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন বা একটু দেখেন তারা ইজিলি কাজ করতে পারবেন এবং অনেক মজাও পাবেন আর যদি 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টায় সফটওয়্যারটি ইউজ করেন আমি মনে করি আপনারা 2007 চালাতে ইচ্ছা করবেন না এই নিচে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে ড্রাফটিং সেটিংস এখানে আপনারা এই যে ড্রাফটিং সেটিংস এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করলে গ্রিড সেটিংস চলে আসবে এই গ্রিড সেটিংসে ক্লিক করে প্লট ট্র্যাকিং অবজেক্ট স্ন্যাপ 3D অবজেক্ট ডাইনামিক ইনপুট আমরা পূর্বে যে সফটওয়্যারটি ইউজ করেছিলাম সেই সফটওয়্যারে আমরা যেভাবে পাবো ঠিক সেভাবেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং নিচে এই যে বক্সটি দেখতে পাচ্ছি আমি এই যেই মাউস দিয়ে প্রেস করে ধরে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে কমন প্রমোট এরিয়া এই কমন প্রমোট এরিয়াটি এটা এটা নিচে এভাবে বসানো থাকে আপনি চাইলে আমরা সেভেনে যেভাবে বড় করে দেখতাম সেভাবে করে নিতে পারেন এটা আপনার নিচে যদি ধরেন তখন এই যে একটা রেকট্যাঙ্গল বক্স আসবে তখন এভাবে ছেড়ে দেবেন এখন দেখুন এই যে কমন প্রমোট এরিয়াটা আমার সেভেনে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে চলে আসছে এবং যারা এই যে এই মানে এখন যে মানে অবস্থায় আছে এটি হচ্ছে ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন ঠিক আছে যেমন আমরা এখানে এই যে একটি গিয়ার আইকন আছে আমি গত টিউটোরিয়াল একটি টিউটোরিয়াল করেছিলাম গত সেটা হচ্ছে সেভেন থেকে মানে আপডেট ভার্সনগুলো কীভাবে সেভেনের মতো করবেন এখন এই যে এইখানে দেখুন এখন এই যে মুডটি আছে এটি হচ্ছে ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোশন কিন্তু আমরা এটা এই যে দেখুন মাইগ্রেট ফ্রম টু আমরা টু থাউজেন্ড যদি মাইগ্রেট করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলে টু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে হয়ে যাবে এই যে দেখুন আমি এখানে ক্লিক করলাম এখন দেখুন টু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এভাবে কাজ করব না কারণ এভাবে যদি আমি কাজ করি তাহলে তো আমি টু থাউজেন্ড সেভেনেই কাজ করতে পারি কিন্তু আমরা কাজ করব মূলত এই যে এখন আমি কিভাবে ওই আমার পূর্বের মতো ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশনে ফিরে যাব সেটি হচ্ছে এইখানে যে এইখানে আমি ক্লিক করে এই যে এখানে ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশনে আমি চলে যাচ্ছি আমি এইখানে যেভাবে আছে ঠিক এইভাবে আমি কাজ করব আপনাদেরকে যদি অল্প করে অল্পতে একটু বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে যারা সেভেনে কাজ করছেন তাদের জন্য খুব ইজি হবে এখন দেখুন আমরা প্রথমে যে লাইন পলি লাইন সার্কেল আর্ক তারপরে এটা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল এখন রেকট্যাঙ্গেলের এই যে অ্যারো চিহ্নতে আমি ক্লিক করি এখানে আমি পলিগন পাবো দেন এইখানে আছে আমার ইলিপস ইলিপস যদি আমি ক্লিক করি যে সেন্টার তারপরে ইলিপস আর্ক কীভাবে আমি ইলিপস আর্ক তৈরি করবো এখানে যদি আমি ক্লিক করি অ্যারো চিহ্নতে এটি হচ্ছে হ্যাস হ্যাসের এখানে গ্রেডিয়েন্ট বাউন্ডারি এখন এখানে দেখুন নতুন নতুন একটি কমান্ড অ্যাড হয়েছে বাউন্ডারি এই বাউন্ডারি কমান্ডে আমরা আসলে কীভাবে কাজ করব এটি আমরা বিগত টিউটোরিয়ালে আমি একটি এটি নিয়ে টিউটোরিয়াল করেছি তারপর আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ধরুন আমি এখানে একটি লাইন নিলাম এখানে ধরুন একটি লাইন নিলাম লাইন নিয়ে এখন এইখানে আমি ক্লিক করে যদি বাউন্ডারিতে ক্লিক করি বাউন্ডারিতে ক্লিক করার পরে বাউন্ডারি ক্রিয়েটেশন এখানে যদি আমি ক্লিক করি পিক পয়েন্টস আমি এই কতটুকু বাউন্ডারি নিব আমি যদি এখানে পিক পয়েন্টস ক্লিক করি আমার এই দেখেন বাউন্ডারি ব্লু কালার সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন যদি আমি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখ
পলিলাইন এডিটের মাধ্যমে করতে পারেন এই যে এখানে এখানে যদি আপনারা কিবোর্ড থেকে শর্ট কমান্ড দেন পি ই ডি আই টি পি ডি টি লিখে এন্টার প্রেস করেন এবং এইখানে দেখুন কমন প্রমোটেরিয়ায় মাল্টিপল মানে যদি একের অধিক হয় তাহলে আমার অবশ্যই মাল্টিপল হবে তাহলে কিবোর্ড থেকে আমি এখানে মাল্টিপলে ক্লিক করতে পারব এখন আরেকটা যে বিষয় সেটি হচ্ছে আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে কমন কমন প্রমোটেরিয়ায় আমার যখন চাইল্ড কমানগুলো আসতো সেই চাইল্ড কমানের উপরে কিন্তু আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করতে পারতাম না কিন্তু এখন যে টু থাউজেন্ড অথবা টু প্রায় কাছাকাছি এখন এইখানে কিন্তু আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করতে পারতেছেন মাল্টিপল হয়ে গেছে এখন আপনি অবজেক্টগুলো আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করে যদি এন্টার প্রেস করুন এন্টার প্রেস করার পরে এখানে ইএস দিবেন ইএস অন্য আপনি এখানে ইএস দিবেন ইএস দেওয়ার পর আপনি জয়েন্ট দিবেন এখন দেখুন এখানে আপনার কিন্তু যে লিখার এন্টার দিতে হচ্ছে না এখানে আপনি জয়েন্টে ক্লিক করে জাস্ট এন্টার দিবেন জয়েন্ট ঠিক আছে তারপর আপনি স্কিপ দিয়ে কেটে দেবেন এখন দেখুন এই যে আমার ভাঙ্গা লাইনগুলো আমার একত্রিত হয়ে গেছে এটি হচ্ছে পি ইডিট মানে পলি লাইন ইডিটের কাজ আমার সিঙ্গেল লাইনকেও আমার লাইন এবং পলি লাইন দুটো আলাদা এটা আপনারা অবশ্যই জানেন যদি আমি সিঙ্গেল লাইনে করি সেটিও আমি পলি লাইনে ট্রান্সফার করতে পারবো এই পলি লাইন ইডিটের মাধ্যমে এবং এইখানে দেখুন এই যে আমার এসপি লাইন ফিট এসপি লাইন তারপরে কনস্ট্রাকশন লাইন রে কমান্ড এই যে রে কমান্ড হচ্ছে রশি রে কমান্ড নিয়ে আমি আমার টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছি আমি জাস্ট অল্প অল্প করে দেখাচ্ছি যাতে সফটওয়্যারটা আপনারা খুব সহজে এই যে টুলবারগুলো খুঁজে পান যাতে আপনার কষ্ট না হয় এই জন্য আমি মূলত দেখানো তারপরে হচ্ছে এখানে আমার এই যে পয়েন্ট আমি যে ছোটো ছোটো পয়েন্ট ইউজ করতাম সেই পয়েন্ট হচ্ছে জাস্ট সিস্টেমটার মানে পয়েন্ট যেমন আমাদের টু থাউজেন্ড যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ছোট্ট একটি পয়েন্টের মধ্যে বিন্দুর মতো ছিল কিন্তু এখানে জাস্ট তিনটি লাইনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তারপর হচ্ছে ডিভাইডেড এই যে দেখুন এখন আমি যদি একটি লাইন টেনে আমি প্রথমে আমার টু থাউজেন্ড সেভেনের ডিভাইডেড কমন নিয়ে আলোচনা করছি ডিআই ভি আই অথবা ডিআই ভি লিখেও হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি এখান থেকে সরাসরি ডিভাইডেটে ক্লিক করি এখানে ডিভাইডেটে ক্লিক করার পরে সিলেক্ট অবজেক্ট এখন কয়টা আমি ডিভাইড করব সেটা আমি যদি সংখ্যা দিই থ্রি লিখে এন্টার দিই তাহলে দেখুন মাঝখানে একটা দুইটা তিনটা ভাগ হয়ে গেছে মাঝখানে দুইটা পয়েন্ট চলে আসছে এই ডিভাইডেড কমানটা কিন্তু আমার টু থাউজেন্ড সেভেনে ছিল না কিন্তু এখানে সে সরাসরি ডিভাইডেড কমান তারা দিয়ে দিছে এবং এখানে যে বাউন্ডারি কমান নিয়ে আলোচনা করলে আমি বাউন্ডারি কমানটা কিন্তু টু থাউজেন্ড সেভেনে আমার শর্ট কমান নিয়ে কাজ করতে হয়েছে কিন্তু এখানে আমরা খুব সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি এরপরে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই যে দেখুন রেকট্যাঙ্গেল তারপরে রেকট্যাঙ্গেল আমরা পলি যেমন আমরা রিভিশন ক্লাউড ড্র করছি আমরা শুধু রিভিশন ক্লাউড এই যে ফ্রি হ্যান্ডে যে আমরা রিভিশন ক্লাউড তৈরি করতাম এটি আমরা মূলত শুধু টু থাউজেন্ড সেভেনে ছিল কিন্তু এইখানে দেখুন আমরা রিভিশন ক্লাউডের মাধ্যমে সরাসরি আমরা রেকট্যাঙ্গেল তৈরি করে তৈরি করতে তৈরি করতে পারবো এখানে সরাসরি এখানে আমি ক্লিক করে যদি আমি রেকট্যাঙ্গেল নেই তাহলে আমি সরাসরি একটি এই যে দেখুন একটা রেকট্যাঙ্গেল হয়ে গেছে যেটি হচ্ছে আমার রিভিশন ক্লাউডের মাধ্যমে আর আমি আগে টুইটারে দেখিয়েছিলাম একটা রেকট্যাঙ্গেল তৈরি করে তারপর রিভিশন ক্লাউড সিলেক্ট করে তারপরে এখানে এই যে দেখুন এখানে আমার অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হতো তারপর অবজেক্টকে সিলেক্ট করে তারপরে ইএস নো দিয়ে তারপরে আমার রিভিশন ক্লাউড তৈরি করতে হতো কিন্তু এখানে সরাসরি এই যে রেকট্যাঙ্গেলের অপশনটি আছে কিন্তু এখানে সার্কেলের অপশনটি দেয়া নেই তো সার্কেলের অপশন আমার বিগত টুইটারগুলো দেখবেন যে সার্কেলে কীভাবে রিভিশন ক্লাউড তৈরি করবেন এরপরে এই যে আর্ক আর্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এখন আর্কের আমরা যখন টু থাউজেন্ড সেভেনে কাজ করছি আর্কের উপর ক্লিক করে শুধু আর্কই পেতাম কিন্তু এখানে দেখুন অনেকগুলো আর্ক নিয়ে আমাদের ডিটেলসে দেয়া আছে এর পরবর্তীতে যেটি যাব সেটি হচ্ছে মডিফাই মডিফাইতে আমার কি কী ছিল মুভ রোটেড ট্রিম তারপর হচ্ছে ইরেস কপি মিরর ফিলেট এখন ফিলেটে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই যে চেম্পার পাবো তারপরে আরও অনেকগুলো অপশন পাবো এখানে তারপরে এটা হচ্ছে এক্সপ্লোড এই যে আমরা কোনো ব্লক করা ফাইল ভেঙে ফেলি যেমন এটা যদি আমি এক্সপ্লোড করি এই যে এখন প্রতিটা লাইন আলাদা আলাদাভাবে ভেঙে গেছে এটা হচ্ছে এক্সপ্লোডের কাজ তারপর হচ্ছে স্ট্রেস স্কেল অ্যারে অ্যারেগুলো এখানে দেখুন এই যে প্যাস অ্যারে প্যাস অ্যারে কিন্তু নতুন যে সংযোগ করা হয়েছে মূলত আমাদের অ্যারে ছিল রেকট্যাঙ্গেল অ্যারে অ্যান্ড পোলার অ্যারে আমাদের শুধু দুটো অ্যারে ছিল কিন্তু এখানে নতুন প্যাস অ্যারে অ্যাড করা হয়েছে এরপরে আমি যদি এই মডিফাইতে ক্লিক করি মডিফাইতে ক্লিক করলে এখানে আমার নতুন কিছু অপশন দেওয়া আছে এগুলো আপনারা একটু ট্রাই করবেন আশা করি পারবেন এই যে ইডিট পলি লাইন এই যে পলি লাইন ইডিট আমি একটু আগে দেখাইছি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পলি লাইন ইডিট এখানে এই পলি লাইন ইডিট কমানটা কিন্তু আমাদের টু থাউজেন্ড সেভেনে দেওয়া ছিল না কিন্তু এখানে এসে সরাসরি কমানটা দিয়ে দিছে যাতে শর্ট কমান্ডে আমাদের কাজ করতে না হয় বা শর্ট কমান্ড যারা জানেন না যারা কমন সম্পর
তারপর এই যে ডাইমেনশন আমি চলে আসছি এই যে ডাইমেনশন এটা হচ্ছে টেক্সট এবং টেক্সটের ক্ষেত্রে আরেকটা পরিবর্তন যেমন দেখুন আমরা শুধু মাল্টি টেক্সটে কাজ করতে পারতাম এবং সিঙ্গেল লাইনে কাজ করতে হলে আমাদের শর্ট কমান্ড দিতে হইতো সিঙ্গেল লাইন মানে ডিটি লিখে আমাদের কাজ করতে হতো কিন্তু এখন সেটি আর হবে না এখন আমি সরাসরি এখানে দেখুন আমাদের ওরা টুলস দিয়ে দিছে এখানে আমরা সরাসরি সিঙ্গেল লাইন টেক্সটে কাজ করতে পারবো লিনিয়ার এখানে লিনিয়ারের মাধ্যমে এই যে আমরা এখানে লিনিয়ারে ক্লিক করলেন তারপরে এই যে লিনিয়ার অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গুলার সার্কেল রেডিয়াস কীভাবে লিনিয়ার লাইন নেব সেটা আমরা নিতে পারি এবং ডাইমেনশনে ক্লিক করলে আমরা যে কন্টিনিউ ডাইমেনশনে যে এখানে বেস লাইন থেকে শুরু করে আমরা যে ডাইমেনশনের টিউটোরিয়াল যারা আমার দেখেন বিগত টিউটোরিয়াল সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে অবশ্যই জিনিসগুলো আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এই যে বেস লাইন আর যে বিষয়টি নিয়ে আগেও আমি বলেছি সেটি হচ্ছে যে এখন কমন প্রমোটে দিয়ে যে চাইল্ড কমনগুলো সেগুলো আমি মাউসের মাধ্যমে ক্লিক করতে পারতেছি কিন্তু টু থাউজেন্ড আমি এই বিষয়গুলো মানে ক্লিক করতে পারতাম না কাজ করতে পারতাম না এটি হচ্ছে হচ্ছে আসলে আপডেট এখন কমন প্রমোটে দিয়ে আমি ধরে এখানে বড় করে দিলাম এই যে বড় করে আসছে এটা আমার কাজের জন্য ভালো হবে তারপরে আর যে এই যে লিডার লিডার কমান্ড লিডারের বিভিন্ন অ্যানোটেশনে আমি ক্লিক করলে এখানে আরও কিছু সিস্টেম আমরা দেখতে পাবো সেটি হচ্ছে এই যে বিভিন্ন স্টাইল দেখতে পাবো তারপরে হচ্ছে আমার এই যে লেয়ার লেয়ার আমি কীভাবে তৈরি করবো এখানে ক্লিক করলে আমার লেয়ারের এই যে বক্সটি চলে আসবে এটার মাধ্যমে আমি নতুন লেয়ার তৈরি করব এটা আমি এখানে কেটে দিলাম তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে ম্যাস তারপরে যে লেয়ারের বিভিন্ন স্টাইল আমরা এখানে ক্লিক করলে সেই স্টাইলগুলো পাবো জাস্ট আগের মতোই একটু সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এখানে ঠিক আছে এখানে যে ব্লক ক্রিয়েট মানে ক্রিয়েট ব্লক ব্লক এডিটর আমরা ব্লক নিয়ে যেগুলো আলোচনা করেছিলাম তারপরে ইনসার্ট ব্লক এখানে ম্যাচ কোনো একটা জিনিস কালার বা লেয়ার ম্যাচ করার জন্য আমরা এটি ইউজ করতাম তারপরে যে যে কালার বাই লেয়ার লাইন টাইপ লাইন টাইপ লাইন হোয়াইট সবগুলো এখানে দেয়া আছে তারপরে এখানে যদি আমি ক্লিক করি এই যে দেখুন রেডিয়াস অ্যাঙ্গেল এরিয়া আমরা এরিয়া কীভাবে বের করছি সেই এরিয়া কমান্ডটা দেখলে এখানে আপনারা এই টুলসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন যে কার্ড কপি পেস্ট পেস লাইন দেখুন সবগুলো এই মানে এই যে হোমের ভিতরে আমার যে টুলগুলো আছে এই টুলগুলোর বাহিরে আমাদের তেমন কোনো কিছু কাজে লাগে না এছাড়া যারা আপনাদের অন্য অন্য ফাংশনের প্রয়োজন তারা এখানে একটু ঘোরাঘুরি করবেন এবং আর একটা জিনিস খেয়াল করুন আমরা অ্যালাইনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কমান্ড দেখেছিলাম যে অ্যালাইনে যেমন আমি এখানে কি করব এই হোমে হোমে গেলাম হোমে গিয়ে আমি এখানে একটি সার্কেল তৈরি করলাম বাহিরে আরেকটি সার্কেল তৈরি করলাম এখন এই যে নতুন যে আমার সফটওয়্যারটা এই সফটওয়্যারে কিছু কিছু যে আপডেট আমরা পাইছি এখন এই সার্কেলে যদি দেখুন এইখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করে এইখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই সার্কেলের মাঝখানে সার্কেলটি চলে গেছে অটোমেটিক্যালি আর না হয় আমার অনেক কষ্ট করে বসানো বসাতে হইতো তারপরে দেখুন এখানে মিড লাইন এখানে নতুন নতুন অনেকগুলো ফিচার অ্যাড করা হয়েছে যেগুলো আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দেবে তো আমি মনে করি যারা টু থাউজেন্ড ইউজ করেন তারা টু থাউজেন্ড একেবারে ডিলেট করে ফেলেন তারা টু থাউজেন্ড অথবা এইটিন ইউজ করেন কাজ করে অনেক মজা পাবেন এবং খুব সুন্দর একটি সফটওয়্যার আপনাদের অনেক ভালো লাগবে ইউজ করলে খুবই ইজি খুবই ইজি অনেকে ভাবতে পারেন যে একটু কষ্ট হবে তবে এক থেকে দুই ঘন্টা আমি যে বললাম অথবা আমি যে যতটুকু আলোচনা করেছি অতটুকু যদি আপনি মনোযোগ সহকারে শোনেন বা দেখেন আমি আশা করি আপনার প্রবলেম হওয়ার কথা না টু থাউজেন্ড এই যে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে ইজিলি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজকের মতো এই পর্যন্ত যারা আমার টিটোলি মনোযোগ সহকারে দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর ছোট্ট একটি মেসেজ দিব সেটি হচ্ছে যারা আমার চ্যানেল একেবারেই নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন এবং ভালো লেগে থাকলে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর একটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমি পার্সোনালি অটোকেটের কাজ শিখাই এবং ড্রয়িং ডিজাইনের কাজ করি যদি পার্সোনালি কারো কাজের প্রয়োজন হয় যে আর্কিটেকচারাল প্লানের প্রয়োজন হবে অথবা স্ট্রাকচারাল কাজ ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিংয়ের কাজ করার প্রয়োজন হয় আমার সাথে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ফেসবুক ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে ওখানে আপনার সাথে ফেসবুকে জয়েন হতে পারেন আর যারা পার্সোনালি অটোকেটের কাজ শিখতে চান তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমি টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে অটোকেটের কাজ শিখাই ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজকের মতো এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ